morning brothers and sisters this is bro Black and welcome back to our channel junior this so ngayong araw na to mga kapatid isa friday so you can see na sa yung background natin nasa barbershop tayo and shout out to all our uh, friends there sa mga nagtatrabaho dito sa barbershop at sa lahat ng gustong magpagupit i recommend this this uh, barbershop so punta lang po kayo dito and this one will be um, a great opportunity para sa bawat isa na alam niya na natin yung mahaba yung mga buhok natin dahil sa quarantine at nag-easy tayo sa ating mga bahay but before anything else I just wanna say to you uh, thank you for every, everyone lalo na sa ating mga subscribers at saka manonood and this uh, opportunity that I, I just wanna share to you uh, I want I want to tell to everybody that Friday is a fa Sabbath day in our church in GSBC which is Stream of Blessing Christian Church and I hope every, everyone will be uh, known and will be invited to going and live streaming uh, in our Facebook page and um, June Ortiz and this one is really more important I just want to share to you that this uh, this event is very important to each and everyone especially sa lahat ng mga kanyang mga nilikha and tayo yung mga kapatid tayo yung mga nandito sa bansang ito lalong lalo na sa mga nanampalataya at nananalig sa kanya dito sa Dubai and I just wanna share to you uh, in in the Bible, the Word of God nakasulat it's, so brothers and sisters it's written in Psalm chapter 150 verse 1 until 6 so I'll just wanna read to you one by one what is the written in the, in the Psalm 150 verse 1, praise the Lord Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Verse 2. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His suffering greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the tremble and dancing. Praise Him with the strings and pipe, praise him with the clash of cymbals, praise him with the resounding cymbals. Let everything that has spread praise the Lord. Praise the Lord. So, yung po yung dun, mga kapatid, and this is the real, proper, and way of having praise and worship sa ating Panginoon. And as you can see, no, uh, yung pagpapala ng Panginoon na binigay sa atin, yung bilang sukli sa kanyang araw ng kanyang kapahingaan and it's written mga kapatid ang ating Panginoon yung naglulungin sa kanyang mga nilikha na in every seventh day you have to come and give glory and praise sa ating Panginoon and for the six days no, na nilikha ang mundo at langit lalo including tayo mga tao yun yung kalooban niya na pwede natin may balik dahil, dahil ang ikapitong araw po ay holy sa ating Panginoon and it comes to holy sa ating Panginoon for His uh, creation to His all servant to his people that he created we have to bring back all the glory and honor sa kanya in it is written brothers and sisters in genesis chapter 2 verse 2 ang sabi ng panginoon by the seventh day god had finished the work he had been doing so it means brothers and sisters all the living things in non-living things in this world he created by him to our god of father and so on the seventh day he rested from home all his work. So ang Panginoon, no, nagtatrabaho sa ikatrinabaho niya lahat at inlikha niya lahat ng nilalang dito sa mundo within 6 days. ka na araw. But in 7th day, nakasulat dito mga kapatid, on that 7th day, he rested from all his work. In verse 3, then God blessed the 7th day and made it holy because on it, he rested from all the works of creating that he had done. So yun po mga kapatid, talagang masabi mong ang Panginoon talaga siyang nagdika at naglalang sa lahat ng nilalang dito sa mundo. And it's written uh, in the Bible, Genesis chapter 2 verse 2 to 3 na nilika niya yung within 6 days. At alam natin yun, lahat yun, lahat man ang mayroon tayo kinukonsum dito, lahat man ang ginagamit natin at lahat na nakikita natin at hindi nakikita ay galing sa kanya. So, in the seventh day, sabi ng Panginoon ng kapitong araw na yun ay banal sa kanya. It is all his creation which should not be worked 
at dapat magpahinga at the same time magbigay ko puri sa ating Panginoon na nasama-sama sa kanyang presensya so yun lang po mga kapatid I give all the glory and honor sa ating Panginoon sa pag-share natin at that's what and this is uh, Friday yun nga po yung kapitong araw at nais ko pong ibahagi sa inyo at kakita sa inyo na um, ngayong araw ito dahil sa kapahinga na kapag pagsamba sa ating Panginoon at as you can see nakakahaba na ng ating buhok at tatanggalin ko yung face mask ko mga mga kapatid para makita yung itsura ko bago ako magpapapit at bago nyo makita yung bago kong itsura so ngayon I just wanna share to you brothers and sisters na ah, mahaba pa na lang talaga yung itsura buhok ko Uh, napakatagal na hindi ako nang pagkapit isang buwan na so ayun ba? kita nyo po yan medyo pinagpapawisan ako dahil nandito ako sa labas hindi, hindi pa ako, naka, hindi pa ako mapasok sa loob ng barbershop and uh, samahan nyo ako mga kapatid ikita nyo talagang napakahaba so papagkupitan na natin yan so this will be become a proper and also a uh, neat sa harapan ng presensya ng ating Panginoon and This, this days is all belongs to our God, Father, Lord, Jesus Christ, and Holy Spirit. So, check it out and stay tuned. Hello, brothers and sisters. So, ipapakita ko sa inyo yung places. Nakikita nyo yung background na yan. Yan. Yung mga nagtrabahante. At the same time, yung lugar dito. Kung saan ako naka... naka... ano... nakukwesto. Yan po. Ang location po ng lugar natin ngayon ay nasa uh, Burjuman po tayo. Malapit po tayo sa metro station ng Burjuman. And yung building na ito mga kapatid, di, uh, may kita inyo sa labas yung famous na kainan na uh, lo, lo, uh, Pinoy Lumi House. Kaya madali lang siyang ma-relocate. At the same time, meron siyang mga uh, uh, kumbaga location, locator sa bawat isa, sa may kita niyo yung contact number din ng uh, details na to sa so Google and then contact the person there and mm, then pangalan po ng barbershop mga kapatid ay promo because this I recommend to all of you lalo na lalo na din dito sa Dubai na pwede tayong magpagupit sa lugar na to at uh, may kita niyo yung uh, tsura niyo na napakalingis at napakaganda ng gupit so ngayon uh, pangalan po ng ano natin ng barbershop na pupuntahan ay Mr. Suave So, samahan niyo ako mga kapatid and we are going to inside now. So yun po mga kapatid nun, so simulan na po natin at dito na po tayo nakaupo sa pwesto natin para lupitan na tayo ni Brother Joe Roger. So, introduce ko pala sa inyo. <laughs> Yan yung po yung nagukupit sa akin. So, standby po kayo mga kapatid. Let's see and paano niya po ako kupitan at hanggang sa matapos po ito, balik po tayo sa inyo. So, standby lang po at panuorin niyo po. Kailangan din mag-invest. Marami pang kailangan ng invest pero dahil ako... J-U-N ba? J-U-N-E. J-U-N-E. Okay.
hindi na nila ano hindi na nila ni ah uh, ni redeem hindi yung customer ko na sa online na nasa kanya pa rin ang gamit nakalala pa siya para siya nakap yung mga ID kaya nga kaso nga lang kasi may plastic na siya ah pinalaminate niya hmm. oo oh, kasi yun sa akin na ma natatanggal na nga na sabi niya ito nakalang yung remembrance niya <laughs> Balik ka na kasi dito sa doba, ay yung sabit ko. Amerika nga, yung mga tao doon, makakaba talaga yung mga buhok. Ang haba pa ng panambas nila. Mga ano na, mga kapatid nila lang yun. Mga kasyon din. Mga kasyon din? Oo, yung mga, yung sa ano, Hilton. Church yan? Yung Hilton? Church yan? Yung Victory? Church yan? Christian? Christian church yan sila? Pinangalan lang yung band nila ng Hilton kasi sa church sila ng Hilton bilong. Christian worship yung mga yan. Nagkakaroon lang sila ng Nagkakaroon lang sila ng album dahil ano sila um, mayroon sila talagang mga soundtrack studio. Meron silang mga ano malalaki yung mga ano nila. Sound system, mayroon silang soundtrack, mayroon silang mga ba band talaga. Mm. Tapos mara malalaki din yung mga ano nila yung mga location ng pinagdadarausan. Tausan-tausan sila eh. Ang million-million pala. Ang galing ka sa Tagalog, no? At Bisaya ka? Ano? Hindi naman ako pure ng Bisaya. Hindi ako pure si Buwan. Ha? Tatay ko Tagalog, nanay ko si Buwan, no? Sop, sop, pwede siya. Hindi na sa hindi din ako lumaki sa ano ba? Sa hindi din ako lumaki sa Cebu. Kundi lumaki ako. Okay lang. Okay. Lumaki ako sa Manila. Kinanganak ako doon tapos exposed man talaga ako sa mother side ko. Ayun, hindi naman sa Tagalog ang nanay ko. Sa Tagalog din si pero mostly na rin ko nanay ko pag kami lang magkasama. Hindi bisaya siya. Tinutukoy niya talaga yung lingwahe niya. Ayaw niya mag-Tagalog, masabi niya. Hindi, no? Huwag ka Tagalog ang nanay ko. Ha? Huwag ka Tagalog ang nanay ko. Kaya nga, hindi nga hindi siya mag-Tagalog ang Tagalog kasi ngayon tatay mo Tagalog, di ba? Parang pinaprogate yung nangubahin ng nanay mo. Honestly, lumaka kami na hindi naman talaga ganun ka-orientation o family-orientation. Matagal na pa naman silang nagkatrapaw sa ibang lugar. Tatay ko abor din naman yun. Tapos nanay ko nasa lugar din na hindi kami pa lagi nababante. Parang ano. Pero life is life. Hindi ka na doon. Hindi ka na doon. Pero ang inis nagkulong man sila sa aruga. Hindi naman kayo nakaruan. Nasa sa iyo talaga yan? Oo. Nasa tao naman talaga. Matagal lang pati yung tatay ko. 